Друзья, всем привет! С вами Наташа, рада вас приветствовать на своем канале. Ну, сегодня будет у нас такой блог, блог, влог. Немного обо всем, что у меня сегодня было. Покупочки, опять покупочки. Ну, поделюсь с вами. Кому интересно, смотрите. Так, сегодня ездила в город, и я купила скатерть. Ну, не смотрите, что так ну, сильно свисает, потому что если стул разложить, он намного больше. Поэтому я взяла 2,5 метра, чтобы когда разложить, клеенка все-таки закрывала. А то у меня получалось, ну, вот, самый краешек был. А так, ну, не знаю, мне нравится. Муж пришел, сказал, какой-то колхоз купила. Муж, это Игорь. Меня спрашивает Наташа. Меня спрашивает Наташа, почему вы называете муж, а не по имени? Моего мужа зовут Игорь. Но если кто смотрит первый раз видео, я буду говорить, Игорь сделал то, Игорь сделал это, но ну, не все поймут, кто такой Игорь. Сын, брат, сват. Поэтому, когда его нету, я говорю муж. Когда он в видео с детьми, я говорю папа. Вот. Ну а когда он изъявит желание, ну как, как бы неохотно, но согласится, чтобы я его снимала, то я его называю Игорь. Моего мужа зовут Игорь. Так вот, Игорь сказал, что клеенка колхоз. Не знаю, я долго выбирала. Там была клеенка э, с этими чайнички, с кексиками. Были опять подсолнухи, э, были фрукты. Ну, что мне фрукты не хочется, мне тоже были фрукты. Ой, разные были, но вот как-то я, знаете, ее вот эту клеенку вытянула. Она такая весенняя, розовенькая. Ну и у меня как бы кухни, стены тоже розовые, поэтому я так посмотрела, мне понравилось, свеженькая. Ну что, мы по чуть-чуть растем, сражаемся за жизнь, я имею в виду гусят. Сейчас вам покажу, какие они, и скажу, что я для них делала, чтобы им помочь выжить. Так, вот наши гусятки. Да. Я для них давала... Левомицетин, пол таблетки на пол баночку, вот здесь водичка. И добавляла туда столовую ложку меда, не полную, не сверху. Вот, эту водичку они пили у меня, получается, три дня она у них стояла. Дальше я массажировала животик, и там где попка, вот так, пачками, вот так вот брала, вот так, массажировала, чтобы они могли покакать, чтобы выходил кал, не застаивался, и сдутия вот этого не было. Ну и, конечно, кормила вручную. Вот так вот брала. Вот. Вот так. И в ротик. Вот. Они с руки. Они, ой, что меня кусает. Вот так. Вот. И с руки они очень хорошо едят. Вот. Смотрите, что там нет. Сейчас они кушают комбикорм вместе с яйцом, натертым на терке. Вот, и одуванчика нарвала. Сейчас они у меня на подстилке из травки, из сена. Солому и опилки я не стелю. Один раз у меня уже были недельные гусята. Я взяла, подстелила их опилками, и они их наелись, и штуки три больших выкинула. Так, ну вот мои гусики уже подросли. Вот этот маленький самый, да, с опухшим животом, который был, он остался. Видите, по сравнению с этим вот, вот если с этим сравнить, он маленький такой. Вот. А самый большой, Даша выбрала самого большого, серого, красивого, и он сдох. Просто так. Сидел, пена ртом пошла и сдох. Убирает самого красивого. Это, говорит, мой бургусик. И он вздыхает. Я Даша говорю, Даша, больше не подходи, не выбирай себе любимчиков. Что-то у тебя, говорю, глаз плохой. Сейчас мы находимся в тепличке. Вчера я посадила здесь у меня кабачки. Огурцы. Это, которые я досаживала, что на рынке купила. А это, которые самые первые. У нас сейчас на улице где-то 15 градусов, может и меньше. То я очень рада, что они не парятся, может примутся. Но так как у нас были дни прохладные, а потом, э, ну как, ночи холодные, дни жаркие, муж поливал водой, получается, 
с колодца тоже холодной. Но перчики у меня как-то стоят на месте. Даже некоторые и пожелтели. Вот сейчас покажу. Какие-то они больные у меня немного. Вот видите. А баклажаны вообще мучаются. Пожелтели листья, попадало много. Вот. И даже вот я вчера здесь вот эти маленькие раскопала. И смотрю, муравьи рыжие в корнях, корни померзли. Вот так что болеют. Ну, и у меня здесь где огурцы. Я огурцы в два ряда посадила. Думала в три, но я в три тогда не дотянусь до вот этих, которые возле стенки. Поэтому сегодня на рынке я купила вот сюда вот перцы еще посажу. Перцы на рынке у нас по 3 рубля были. 3 рубля 11 штучек. Ну, десяток как бы. В стаканчиках по 50 копеек. Это, так, это четверть доллара. А так получается 30 копеек. Это еще меньше. Это еще, считай, пополам. Вот взяла... Они такие, получается, как магазинные. Обрезанный куб. Типа этого или куб. Не куб. Ну да, наверное, куб. Ой, господи, забыла, как называется. Оранжевые и красные. Взяла по 11 штук тех, 11 тех. Вот, сейчас досажу. И вот такую капусту раннюю. Смотрите, она сказала, это очень-очень раннее. Меня просил знакомый, и он не пришел. Я говорю, ну это как всегда. Вот, и она, получается, говорит, так как она такая, видите, большая, толстая, она мне продала полтора, полтора рубля десяток. И еще четыре штуки там у нее валялось, какое-то другое, говорит, чуть попозже сорт. Вот такие потоньше, тоже сюда мне влепила. Все. Это, получается, за три рубля вот эта вся капуста, это полтора доллара. И за шесть рублей двадцать два перца, это три доллара. Все правильно. Вот так. Так что так подумала вообще сушите копейки. Выращивай на окне эти перцы и за копейки продали. А рассада, смотрите, как этой капусты. Но сейчас у нас ветер мотыляет. Не знаю, если я на улицу ее высажу. Здесь хотела, вот я говорила вам, кабачки. Но я, наверное, сюда посажу капусту. Ветер сильный. Облака. У нас будет, наверное, дождь. А может не будет на все тучи-тучи и дождя никак нет. Так, а это мы уже во второй тепличке. Здесь неплохо помидорки. Теплица это притененная, так как там вот яблони вот с этой стороны. Муравьев тоже очень много. Я отравы для муравьев посыпала везде. Вот. Салатик растет, который я здесь садила. Но что-то мне он на айсберг, но никак не катит. Какой-то салат вообще, я не знаю. И семена никакие. Вот, помидоры я нижние листики пообрывала. И пасынки уже начинают идти. Где есть пасынки, тоже пообрывала. Пересадила отсюда, во, получилось у меня 5 штучек огурцов, которые вырезали сами. Вот мне даже интересно, что с них будет. Потому что они самоопыляемые. И они не размножаются, как бы так, как вот раньше семена с огурцов бабушки наши собирали. Вот, ну посмотрим. Здесь кое-где тоже помидор нету. Но я вам показывала, что у меня самосевы. Вот я их не прополола. Они вот так, смотрите, выросли. Вот самосевы. И я их попекую в те места, вот где, где пропали помидоры. А эти помидоры уже будут свести. Надо будет их обрабатывать. Ну что, еле сделала грядки. Все засохло, глина. Ну вот такие саженцы. Смотрите. Неплохие, уже считаю, готовая капуста. Сейчас посажу. Надеюсь, она примется. Ветер капец. Ну все, перчики посадила. Так, по краешку у меня получается. Будут перчики. В шахматном порядке. Ну и здесь тоже досадила. Ну пускай будет даже густо, но Ничего. То, что они такие хиленькие. Вот. Насадила немножко. Тут по краю у меня редиска. Ну, вот такая слабенькая редисочка еще. Укропчик. Смотрите, батон какой. Надо будет, наверное, посрезать. Цвести уже начинает. Вот. 
И петрушка уже вверх пошла. А это называется салат айсберг. Смотрите, обычный салат, даже не кучерявый. Ну, обман на обмане. Тут укропчик зашел. Ну, а здесь капуста. Все, я посадила. Еще у меня одна грядочка осталась вон там. Там, наверное, будут кабачки. Посмотрим. А так капустка, ну, вот так выглядит. Сегодня было на рынке голубика ну, чуть побольше, чем этот куст. По 7 рублей. А вот такая, как я купила, по 11, по 10. И уже с зелеными листьями, и с ягодами. Ну, не ягодами, а цветками. Так что на рынке рассады полно. И, кстати, даже подкормка вот эта, что я покупала для голубики, по 10 рублей в магазине сад-огород. Так, я вам обещала показать подпорку для винограда сделает муж. Я думала, он будет варить ее из арматуры. Но он взял доску с сыном, распилили на такие брусочки и, сейчас покажу, протянул вот здесь проволоку. Вот так вот. вот. Получается в шахматном порядке. И вот здесь закрепил. Так, с этой стороны нет. Вот сюда, получается, шурупы. И эту проволоку закрепил. Ну, надо было бы еще, наверное, и покрасить. Я так думаю. Было бы неплохо проморить. Красиво было. Он говорит, она сырая. Сырую не, мор... не морят, не морят. Не знаю, как правильно сказать. Ну, это, смотрю, виноград позакреплял проволочкой. Ну, все, красота. Навел красоту. что как идея неплохо даже я думаю такую можно будет сделать и для ежевики тоже вот так вот пофиксировать будет неплохо сейчас я опять свои теплые шапки я ее постирала нос красный постирала уже думала я ее не буду одевать но сейчас так резко резко похолодало Но с одной стороны хорошо что я сажу и прохладные для огурцов и для капусты. Надеюсь, она примется. Но замерзла. Дети пошли. Сейчас у нас привозят в скоки в деревню этот олимпийский огонь. Я вам показывал фотографию. Меня Антошка ездил его встречать от института на границу, на Варшавский мост. Вот. Но он мне ничего не заснял. Я его просил. Он говорит, нам надо было махать флажками. И мне некогда было снимать. У меня руки были заняты. Говорит, посмотришь в интернете. Ну, привези сюда. Смотрю, там украшают у нас этот замок Немцевичей. Все красиво. Надеюсь, девчонка... Девчонка. Надеюсь, Даша мне поснимает. Навели порядок. Траву везде поскашивали. Даже, по ходу, на этом... У коров почистили в этом в колхозе. То, что с утра было не выйти. Запах по всей деревне. Ну, сейчас похолодало, выветрилось немного. Тоже можно вечером работать. Так что чистоту, порядок навели. Народа там, наверное, полно. Ну, а мне... Я хотела пойти, но, слушайте, некогда. У меня не плановая эта посадка. Я ездила в город совсем за другим. Я думала сегодня забрать, попросить паспорт пораньше. Но сегодня понедельник паспортная не работает. Поэтому я пошла, купила клеенку. Купила упаковку вот таких вот резиновых перчаток 100 штук 13 рублей это пополам делим все с половиной долларов вот потому что у меня даша сейчас у нее практика будет она меня вытягивает вот если там что-то делает красит тоже перчатки ну, рисует красит я сейчас огород поэтому перчатки нужны купила упаковку перчаток купила посыпку чтобы была у меня на всякий случай по 50 копеек посыпка такая, пакетик. Ну и все, вот такими у меня покупки. Клеенка, перчатки, посыпка, рассада. Я вам сказала, капуста по полтора рубля десяток, а, да, а по три рубля перцы. Не знаю, дорого или это дешево. Скажите, какие цены у вас? Муж говорит, с ума сошли. Я говорю, не знаю, для меня, кажется, небольшая цена. 
это вырасти. Он ну, одни семена он накупила, какие деньги стоят, и у меня морковка не взошла, баклажаны половина не взошло, перцы тоже, кабачки вообще не взошли одна пачка, поэтому это рискованное дело. Поэтому посадила, дай бог, все примется. Ну все, вот такие у меня новости. Если дети, дитё моё, ну там Даша с Машей пошли, Даша будет снимать. Если Дашенька она снимает и будет что-то интересное, я для вас видео смонтирую и тоже посмотрите. Мне само будет интересно. Ну на этом я заканчиваю. Всем спасибо, что были со мной. Всем пока. Так, все посадила, иду за детьми. Смотрите, вот так у нас картошку сажают. Но ну, это чьи-то огороды, но уже картошка у нас сходит. Видите? Мы тоже уже свою посадили. Я уже подхожу. Здесь, смотрю, скорая, пожарная. Ой. И вот там концерт. Кому интересно, покажу, что Даша наснимала. снимала.